ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்டோர் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள் ப்ராடக்ட்ஸை ரிசீவ் பண்ணி ஸ்டோரில் வச்சுட்டு வேறு டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு இஷ்யூ பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி அப்படி இல்லைன்னா ப்ராடக்ட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி இந்த சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டுவெல் மந்த்ஸுக்கான டீட்டெயில்ஸ் நான் இதில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி டுவெல் மந்த்ஸுக்கான டேட்டா நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் இதில் ஜென்னில் கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஷீட்டுக்கு போயிடும் திரும்ப நான் ஹோமில் கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா இந்த ஷீட்டுக்கு வந்துடும் இப்படி நீங்கள் எந்த மந்த்துக்கு வேணாலும் இதில் கிளிக் பண்ணியே நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா அவ்வளோ சிம்பிளாக தான் நான் இதை டெவலப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் ஜென் மந்த் ஷீட்டுக்கு போகிறதுக்கு இந்த பட்டனில் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணதும் ஜனவரி மந்த்துக்கான ஷீட்டுக்கு நாம் வந்துட்டோம் ஜனவரி மந்த்துக்கான இந்த ஷீட்டில் இந்த டேபிள் இருக்குது இதில் சீரியல் நம்பர் ஐட்டம்ஸ் ப்ராடக்ட் கோட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அப்படியெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் இது என்ன டேபிள்னா கூட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுவோம்ல அதுக்கான டேட்டாவை என்ட்ரு பண்ணி வச்சுக்கலாம் எவ்வளோ கூட்ஸ் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது டேட் வைஸ் நாம் இங்கே என்ட்ரு பண்ணி வச்சுக்க முடியும் அதுக்கான டேட் தான் நாம் இதில் கொடுத்துருக்கோம் ஜனவரி மந்த்துக்கான டேட்டை நாம் இதில் கொடுத்துருக்கோம் இதில் நீங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் என்ட்ரு பண்ணிகிட்டே வரலாம் நீங்கள் எவ்வளோ நீங்கள் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கீங்க சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இங்கே டோட்டல் காலம் இருக்குது இதில் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுவே நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு சீரோ ஆகிடுச்சு ஸ்டாக் சீரோ ஆகிடுச்சு அதான் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இப்படி சீரோ ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற டேட்டாவை நீங்கள் இந்த டேபிளில் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இதில் நீங்கள் ஜஸ்ட் என்ட்ரு பண்ணிட்டால் போதும் என்ட்ரு பண்ணும்போது திரும்ப உங்களுக்கு இங்கே ஸ்டாக்கில் வந்துடும் நீங்கள் ஃபர்தராக சேல்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களுக்கு கேல்குலேட் ஆகி வந்துடும் எவ்வளோ நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு ஷீட்டில் டேட்டாக ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அடுத்த ஷீட்லேயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நீங்கள் ஜனவரியில் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபெப்ரவரி மந்த்லேயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இங்கே கவனிங்க ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு இருக்குது ஜனவரி மந்தில் கரெக்டாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஃபைவ் டென் க்ளோசிங் ஸ்டாக் தேர்ட்டீன் ஓகேவா இப்போ நாம் டேட்டா என்ட்ரு பண்ண போகிறோம் இதில் ஜஸ்ட் நான் ஃபைவ் என்ட்ரு பண்ணுறேன் தேட் மீன்ஸ் ஃபைவ் ப்ராடக்ட்ஸ் நாம் சேல்ஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா டேபிளில் ஃபைவ் சேல்ஸ் பண்ணுறோம் பண்ணதும் டோட்டல் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் வந்துருச்சு க்ளோசிங் ஸ்டாக் எயிட் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ நாம் ஃபெப்ரவரியில் போய் பார்த்தோம்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எயிட் இருக்கும் ஒரு மந்தோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் தான் இன்னொரு மந்தோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இங்கே எயிட் இருக்குது ஃபெப்ரவரி போகிறோம் இங்கே ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பார்க்கலாம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது இங்கே ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பாருங்கள் கரெக்டாக எயிட் வந்திருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி தான் நான் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோ சிம்பிளான ஒரு ப்ரொசீஜரும் கூட நல்லா புரிஞ்சுங்க ஓகேவா நம்ம ஃபர்தராக வீடியோக்குள்ளே டீட்டெயிலாக போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸ் கன்னியூஸாக உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகிட்டுருக்கோம் இப்போ நாம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எக்ஸல் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க அதில் ஷீட் ஒனில் எதுவும் என்ட்ரு பண்ண வேண்டாம் எம்டியாக விட்டுருங்க ஷீட் டூ எடுங்க அதில் ஏ ஒனில் ஹோம் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுங்க டி ஒனில் க்யூடெக் இன்ஃபோ ப்ரைவேட் லிமிடெட் ஸ்டோர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க தென் ஏ த்ரீயில் மந்த் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க ஏ ஃபைவ் சீரியல் நம்பர் பி ஃபைவ் ஐட்டம்ஸ் சி ஃபைவ் ப்ராடக்ட் கோட் டி ஃபைவ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் தென் ஏ எயிட்டில் இருந்து ஏ எயிட்டீன் வரைக்கும் ஒன்ல இருந்து லெவன் வரைக்கும் நம்பர்ஸ் போட்டுருங்க தென் பி எயிட்டில் இருந்து பி எயிட்டீன் வரைக்கும் ஐட்டம்ஸ் நேம்ஸ் கொடுத்துருங்க தென் சி எயிட்டில் இருந்து சி எயிட்டீன் வரைக்கும் ப்ராடக்ட் கோட்ஸ் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் நமக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் கொடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப முக்கியமாக இந்த எக்ஸல் ஃபைலை நீங்கள் சேவ் பண்ணணும் ஃபைல் போகிறேன் அதில் சேவர்ஸ் தென் ப்ரௌஸ் அதில் டெஸ்டாப் ஸ்டோர் மேனேஜ்மெண்ட் அதில் ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுத்துருவோம் ஸ்டோர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே ஆர் ஸ்டோர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு சேவ்
C3 cell click on the select on C3 bracket to close then comma find type on round bracket to open on double quotation then square bracket close square bracket then again double quotation then comma cell type on then bracket to open on file name double click on the comma kudunga c3 cell click pannirren then close bracket two times kuduthirunga kuduthu close pannadukaprama ninge plus 1 appdin kudukano plus 1 then comma kudunga 255 appdin type pannirenga round bracket kuduthu close pannirenga close pannite just enter kuduthirunga inda sheet 2 nu solra name ingey vandirukku paarenga ipo namo inda sheet 2 va name change panni paakalam she too will be Jen Abdin Kurupo, J N, January Kitan, Jen Abdin Kurukra, Kurti enter Kurtena, Ingeo, Jen Abdin Vandro, Gisia, name change Ayrke, okay, wa? Next door month order, beginning date Namak Kurukano, at the Kandai three cell click Pandre, at the Kana formula Kurukla, equal date value, round bracket Kurtu open Panera, then double quotation Kurukra, then one, one and sold rather, or month order, beginning. Double quotation could the close panera, then and symbol potter, then the gen up in number type panu is on ready panu is on la, and the cell click panera, bracket close panera, close panita, yender could the re, in the number digits la on the reke, general erke, number the date format la matano, the right click panera, other format cells, other lower date format and get choose panicla, date la click panera, other la, either na click panera, click panita. OK, date format is OK. Va. Next, we will see the particular month order. N date veno, date. That is the S3 cell. That is the S3 cell. That is the S3 cell. equal is the Then formula EO month. Bracket open. Pannirre. Then in the cell. Click on the Click on the cell. Then 0. Kudutturre. Round bracket close. Pannirre. Enter. Kudukre. In general format, click on the cell, click on it, right click on the format cells, then date, that's the second one. This is what I choose. If you want to choose it, you choose it. Choose it, okay. We have to end it. 31st January. 1st January, 31st January. Okay, wow. January month, we have to enter the days. We have to click on the E7 cell, equal. Then in the cell click on it, click on it, enter it, 1 January is coming, then in the cell click on it, equal, if type on it, round bracket open on it, logical test is coming, then in the cell click on it, click on it, less than symbol, okay, then, the end date is coming, 31 January is coming, then the cell click on it, click on it, function key, F4 is coming, okay, then comma kudukuren thirumbo indha cell na click pandren e7 la irukra indha cell click panniittu plus kudukuren then one comma double quotation two times kudukuren then round bracket kuduthu close panniittu enter kuduthirren idhila namak date format change pannano adhik indha cell na click pandren click panniittu home tab la ungal format painter appingra or option irukum adha click pannirren click panniittu this is click on the click on the date format. You can see the date format. You can see the date format. You can see In the formula, the remaining cell is applied. Third one, the correct one is checked. Three is checked. Then, you can see the same thing. Select the same Select the keyboard. Control 1. Then, you can the format cells option. Then, you can customs. You can select the delete kudutadren then d appdin type pannirren type pannite okay kudutadren ipo 1 2 3 appingiradhu vandirukku indha cell la na click pandren click pannite ipo na adha extend pandren okay appdi click panni drag panni remaining days namakku kondu varanum adukaga na kondu poiterken okay idhu varaikum kondu vandaten kondu vandadhu correct ah 31 appingiradhu vandirukku okay va ipo 31 days january la 31 days irukku okay va correct ah vandiruka Next, in the day circle, we will the width of the day. We will select the day 1 column. Select the 
தேர்ட்டி ஒன் நம்பர் இருக்கும்ல அது வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் எந்த காலம் வரைக்கும்னா ஏஐ காலம் வரைக்கும் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இதில் கிளிக் பண்ணிடுங்க நல்லா கவனிங்க பாயிண்ட் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறது இவ்வளோத்தையும் நம்ம சின்னதாக்கிக்கலாம் விட்டை கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இந்த அளவுக்கு ஃபைன் இப்போ சுருங்கிடுச்சு ஓகே இந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு கவனிச்சுங்க ஓகே தென் ஏஜே இருக்குல்ல ஏஜே காலமில் இந்த செல் தட் மீன்ஸ் ஏஜே ஃபைவ் இந்த செல்லில் டோட்டல் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிங்க தென் ஏகே காலமில் இந்த செல் தட் மீன்ஸ் ஏகே ஃபைவ் இந்த செல்லில் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படின்னு டைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இ சிக்ஸ் செல்லில் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஈக்குவல் கொடுங்க டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுங்க தென் ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிடுங்க இதை எப்படியே கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி இதில் கொண்டு வச்சுருங்க தென் இந்த செல்லில் கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு கமா கொடுங்க தென் டபுள் கொட்டேஷன் கொடுங்க டின்னு சொல்லிவிட்டு மூணு தடவை டைப் பண்ணுங்க ஒன் டூ த்ரீ மூணு தடவை டைப் பண்ணிவிட்டு டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்கெட் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட் கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் டே என்ன அப்படிங்கிறது வந்துடும் தென் இதில் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி அந்த ஃபார்முலாவை ரிமைனிங் செல்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க எல்லாத்துக்கும் டேஸ் கரெக்டாக வந்துடும் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே தென் மெட்ஜான் சென்டர் மிட் அலைன்மெண்ட் கொடுத்துட்றேன் சைஸை பெருசு பண்ணிக்கிறேன் தென் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல்ட் பண்ணிடுறேன் இது ஒரு கலர் கொடுத்துட்றேன் தென் ஃபான் கலர் ஓகே தென் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் மெர்ஜான் சென்டர் மிட் அலைன்மெண்ட் கொடுத்துட்றேன் சைஸை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே தென் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல்ட் பண்ணிடுறேன் தென் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுறேன் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணிடுறேன் மெர்ஜான் சென்டர் மிட் அலைன்மெண்ட் சைஸை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் ஓகே கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல்ட் பண்ணிடுறேன் தென் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுறேன் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் மெர்ஜான் சென்டர் மிட் அலைன்மெண்ட் சைஸை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் ஓகே கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல்ட் பண்ணிடுறேன் சிக்ஸ்டீன் இது ஃபோர்டீனில் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஆக்கிக்குவோம் ஓகே ஜனவரி ஃபைன் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மெர்ஜ் அண்ட் சென்டர் மிட் அலைன்மெண்ட் இதில் டிஓ டூ அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் ஓகே கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல்ட் பண்ணிடுறேன் சைஸை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஃபைன் ஹோம் இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிடுறேன் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் மெர்ஜ் அண்ட் சென்டர் மிட் அலைன்மெண்ட் சைஸ் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகே தென் மந்த் இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் மெர்ஜ் அண்ட் சென்டர் மிட் அலைன்மெண்ட் சைஸ் பென்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல்ட் பண்ணிடுறேன் தென் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் மெர்ஜ் அண்ட் சென்டர் மிட் அலைன்மெண்ட் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் மெர்ஜ் அண்ட் சென்டர் மிட் அலைன்மெண்ட் மிட் அலைன்மெண்ட் கொடுத்துருங்க இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணி மெர்ஜ் அண்ட் சென்டர் மிட் அலைன்மெண்ட் சேம் விஷயம் இதுலேயும் பண்ணிடுவோம் மெர்ஜ் அண்ட் சென்டர் மிட் அலைன்மெண்ட் தென் ஓப்பனிங் அப்படின்னு இருக்குல்ல அதை நான் கட்சரை வச்சுருவேன் கட்சரை வச்சுட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணால் போதும் வந்துடும் தென் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சாரி அல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுத்துட்றேன் அல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுத்துருங்க கரெக்டாக வந்துடும் ஓகே வந்துருச்சு ஓகே ஃபைன் தென் சேம் விஷயம் நமக்கு இங்கேயும் பண்ணணும் டோட்டல் இருக்குல்ல இதில் கிளிக் பண்ணி இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் மெர்ஜான் சென்டர் மிட் அலைன்மெண்ட் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணிடுறேன் மெட் ஜான் சென்டர் மிட் அலைன்மெண்ட் இதில் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் க்ளோசிங் பக்கத்தில் ஓகே க்ளோசிங் பக்கத்தில் கட்சரை வச்சுட்றேன் அல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட் கொடுத்துட்றேன் இங்கே டீ இருக்குது அது நமக்கு தேவையில்லை ஓகே சாரி ஃபைன் கரெக்டாக இருக்குது இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணி இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மெட் ஜான் சென்டர் மிட் அலைன்மெண்ட் கொடுத்துருங்க தென் குட்ஸ் இஷ்யூட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுங்க ஓகே குட்ஸ் இஷ்யூட் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல்ட் பண்ணிடுங்க சைஸ் வேணால் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க ஓகே அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் விஷயம் நீங்கள் எதுலேருந்து இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணிடுங்க இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆல் பார்டர்ஸ் கொடுத்துருங்க ஓகே ஆல் பார்டர்ஸ் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணிடுங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல்ட் பண்ணிடுங்க ஃபைன் டோட்டல்
தென் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிடுங்க இந்த ஃபார்முலாவை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி ரிமைனிங் செல்ஸுக்கும் அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க தென் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் கொடுங்க தென் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த காலமில் இந்த செல் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் கொடுங்க தென் டோட்டல் காலமில் இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்று கொடுத்துருங்க தென் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபார்முலாவை ரிமைனிங் செல்ஸுக்கும் அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு கலர் கொடுத்துங்க தென் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு கலர் கொடுக்குறேன்னா இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு க்ரீன் கலர் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே தென் ஒயிட் கலர் ஃபான் கலர் ஒயிட்டில் கொடுக்குறேன் ஓகே தென் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிடுறேன் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அதில் ஒரு கலர் கொடுத்துக்கிறேன் தென் ஃபான் கலர் ஒயிட்டில் கொடுக்குறேன் தென் ஹோம் டேபில் கிளிக் பண்ணுறேன் ஐ மீன் ஹோம் செல்லில் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் எல்லோ கலர் கொடுத்துட்றேன் டூலையும் எல்லோ கலர் ஜென் இதில் ஒரு கலர் கொடுக்குறேன் ஓகே ஓன்லி ஒரு கலர் நம்ம கொடுத்துக்கோம் ஓகே தென் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுறேன் இதுலேயும் ஒரு கலர் கொடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன கலர் விருப்பமோ நீங்கள் அதை கொடுத்துக்கலாம் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் கலர்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இந்த கலர் கொடுத்துக்கோம் ஓகே ஃபைன் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் கலர்ஸ் கொடுத்து அதை அழகுப்படுத்திக்கலாம் தென் இதை கிளிக் பண்ணிடுறேன் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் இதையும் கிளிக் பண்ணுறேன் இது எல்லாத்தையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு திக் பார்டர்ஸ் கொடுத்துக்கோ திக் அவுட் சைட் பார்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இப்போது திக் அவுட் சைட் பார்டர் வந்திருக்கு இதுலேயும் கிளிக் பண்ணி திக் அவுட் சைட் பார்டர் கொடுத்துருவோம் ஓகே பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் தென் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆல் பார்டர்ஸ் கொடுத்துட்றேன் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ஒரு லுக்காக இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணுறது மற்றதெல்லாம் பேசிக் விஷயங்கள் தான் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் தான் ஓகே இந்த செல்ல கிளிக் பண்ணி இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கலர் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே தென் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மிட் அலைன்மெண்ட் ஆக்குறேன் ஓகே எல்லாம் கிளியராக கரெக்டான அலைன்மெண்டில் மாற்றிக்கிறேன் தென் இதில் கிளிக் பண்ணி இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணிங்க கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணுறேன் தென் இதில் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் ஆரோ கொடுக்குறேன் தென் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டேட்டா எல்லாம் இங்கே கரெக்டாக வந்துடும் இதில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்னு இருக்குல்ல இதில் கிளிக் பண்ணி இதில் நான் க்ரீன் கலர் கொடுத்துக்கிறேன் கடைசியில் இருக்கிற க்ளோஸிங் ஸ்டாக் இருக்குல்ல இதில் கிளிக் பண்ணி நான் ரெட் கலர் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஃபைன் மாற்றிட்டோம் சேஞ்சஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டோம் இன்னொரு விஷயம் பண்ணணும் இந்த குட்ஸ் இஷ்யூட் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் நாம் குட்ஸ் ரிசீவ்ட் அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஓகேவா குட்ஸ் ரிசீவ்ட் டி கூட கொடுத்துக்கோ ஓகே ரிசீவ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க ஃபைன் இப்போ நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டோம் ஃபர்தராக நாம் இனி டேட்டா என்ட்ரு பண்ணுவோம் இதில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் டீட்டெயில்ஸ் நாம் கொடுக்கணும் அதை கொடுத்துக்கோம் நாம் காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கிற ஓப்பனிங் ஸ்டாக் டேட்டாவை புதுசாக க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லை டேபிள் எதுனா குட்ஸ் ரிசீவ்டு இது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க பர்ச்சேஸ் டேட்டா தான் இதில் நாம் பேஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் தென் இந்த காலமை கிளிக் பண்ணி இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே நல்லா கவனிங்க இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த டாப்பில் கொண்டு வரேன் ஓகே இந்த பாயிண்ட் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத கவனிங்க இதில் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி இந்த காலம் இருக்குல்ல அதோட விட்டை நான் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப பெருசாக இருந்துட்டு இருக்குது அதனால தான் ஓகே கம்மி பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் இந்த டோட்டலையும் இந்த க்ளோஸிங் ஸ்டாக்கையும் நான் டிலீட் பண்ணுறேன் ஏன்னா நாம் இது சேல்ஸுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணது பர்ச்சேஸுக்காக தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இந்த குட்ஸ் ரிசீவ்டுக்காக அதுக்கு இந்த செல்லை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் கொடுக்குறேன் சம் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா கொடுத்து ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இது என்ன டோட்டல்னா நம்ம ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வராது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இல்லாமல் அந்த பர்டிகுலர் டேட்ஸ் இருக்குல்ல நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் இல்லை அதோட டோட்டல் தான் இது இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் என்று கொடுத்துருங்க ஓகேவா தென் இந்த செல்லை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் கொடுக்குறேன் ச
இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி அந்த ஃபார்முலாவையும் ரிமைனிங் செல்ஸுக்கு நான் அப்ளை பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் நாம் கூட்ஸ் இஷ்யூ டேபிளுக்கு போவோம் அதில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் காலம் இருக்குது அதில் இந்த செல்லை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் கொடுக்குறேன் தென் அப்படியே கடைசியில் வாங்க கடைசியில் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்குல்ல அதில் இந்த செல்லை நான் கிளிக் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ற கொடுக்குறேன் கரெக்டாக அந்த அமௌண்ட் வேல்யூ இங்கே வந்துடும் தென் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்படி கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி அந்த ஃபார்முலாவை ரிமைனிங் செல்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணிட்டோன்னா அங்கே க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருந்துல்ல அந்த அமௌண்ட் அப்படியே இங்கே நமக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் வந்துருச்சு பாருங்கள் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படியே இங்கே ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் வந்திருக்கு இப்போ நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக நல்லா கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இங்கே நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் என்ன அமௌண்ட் இருக்கோ அதே தான் நமக்கு இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் வந்திருக்கு இங்கே நம்ம ஒரு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்கோம் அதே ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எங்கேயும் கொடுத்துருக்கோம் க்ளோசிங் ஸ்டாக்லேயும் அதே அமௌண்ட் தான் இருக்குது ஏன்னா அடிஷ்னலாக நம்ம எதுவும் பர்ச்சேஸ் பண்ணவும் இல்லை சேல்ஸ் பண்ணவும் இல்லை ஒரு விஷயத்த நீங்கள் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக்னு சொல்கிறது இது ரெண்டும் தான் இந்த இருக்குல்ல இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆனால் இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்குல்ல இதில் எல்லாம் சேமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் இங்கே என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் இது ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம பர்ச்சேஸும் சேல்ஸும் பண்ணுறதுனால அப்படி ஒரு டேட்டா உங்களுக்கு ஷோ ஆகிட்டு இருக்கும் ஆனால் இதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்க இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கையும் இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்கையும் ஞாபகத்தில் வச்சுங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம கிட்ட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்படி தானே டேபிள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஃபிஃப்த் அன்னைக்கு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சேல்ஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை இஷ்யூ பண்ணுறேன் ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா கொடுத்தது என்ன ஆகுது பாருங்கள் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஜீரோ அப்படின்னு வந்திருக்கு ஏன்னா நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் இஷ்யூ பண்ணிட்டோம் இனிமேல் கஸ்டமர்ஸ் வந்தால் கொடுக்கறதுக்கு இல்லை உடனே நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா அடுத்த நாளே சிக்ஸ்த்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட்னா அடிஷ்னலாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ இந்த டூ ஹண்ட்ரட்னு சேர்த்து என்ன ஆயிரும்னா செவன் ஹண்ட்ரட் ஆயிரும் ஓகேவா க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ ஆயிருக்கு பாருங்கள் செவன் ஹண்ட்ரட் அதே தான் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்லேயும் வரும் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம கிட்டே இருந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கூட நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண இந்த ஸ்டாக்கும் சேர்ந்து அந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் காட்டுது ஆனால் உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு ஓப்பனிங் ஸ்டாக்னு சொல்கிறது இது தான் ஞாபகத்தில் வச்சுங்க இப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது டூ இந்த டூ தான் நமக்கு ஃபெப்ரவரி மந்தில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக வரும் ஃபர்தராக எந்த பர்ச்சேஸும் சேல்ஸும் நடக்கலைன்னா இது வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் உங்களுக்கு ஃபெப்ரவரி மந்தில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக வரும் அது எப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு இப்போ காட்டுறேன் ஷீட் ஒனில் கிளிக் பண்ணிடுங்க அதில் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரீநேம் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க தென் ஹோம் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுங்க ஹோம் தென் ஜென்னு இருக்குல்ல இந்த ஷீட்டை கிளிக் பண்ணிடுங்க அதில் ஹோம் இருக்குல்ல இந்த செல் இதில் கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் லிங்க்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க Then place in this document அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க அதில் ஹோம் அப்படின்னு இருக்குல்ல செல் ரெஃபரன்ஸில் ஹோம் ஹோமை கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்துருங்க திரும்ப இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆண்ட்ரல் லைன் இனேபிள் ஆகிருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணி எடுத்து விட்ருங்க தென் அதோட சைஸை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுங்க கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல்ட் பண்ணிடுங்க ஓகேவா தட்ஸ் இட் நாமோ ஜனவரி மந்த்துக்கான ஷீட் மட்டும்தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் லெவன் மந்த்ஸுக்கான ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இந்தா இருக்குல்லங்க ப்ளஸ் அதில் கிளிக் பண்ணி நியூ ஷீட் ஒரு லெவன் நீங்கள் கொண்டு வரணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி லெவன் ஷீட்ஸ் நீங்கள் கொண்டு வரணும் கரெக்டாக லெவன் ஷீட்ஸ் நாம் இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் ஓகே கரெக்டாக லெவன் ஷீட்ஸ் இப்போ நாம் என்ன பண்ணணுன்னா ஜனவரி மந்த்துக்குள்ள அந்த ஷீட்டுக்கு போகணும் அதில் இந்த கார்னரில் கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் சே கொடுத்து காப்பி பண்ணிடுங்க தென் ஷீட் ஒன்னு இருக்குல்ல இதில் கிளிக் பண்ணிடுங்க இதில் கிளிக் பண்ணி இந்த கார்னரில் கிளிக் பண்ணிடுங்க கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் இப்படி ஒவ்வொரு ஷீட்லேயும் இந்த கார்னரில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிடணும் இதுலேயும் கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலே கிளிக் பண்ணிடுங்க கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்
இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணதும் அந்த எரர்ஸ் எல்லாம் போயிடும் நல்லா கவனிங்க இப்போ ஃபெப் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் ஃபெப் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் எரர்ஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு எல்லாம் கரெக்டாக வந்துருச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்னு பாருங்கள் இவ்வளோ தான் சிம்பிளான ஒரு விஷயம் இதே மாதிரி ஓன்லைன் நீங்கள் மாற்றணும் மார்ச் எம்ஏ ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுத்துட்டேன் மார்ச்சுக்கான இது வந்துருச்சு தென் ஷீட் த்ரீ இதில் ஏப்ரல் ஏபிஆர் என்ட்ரு கொடுத்துட்டேன் ஓகே இப்படி நீங்கள் டிசம்பர் வரைக்கும் பண்ணணும் மே என்டர் ஓகே தென் ஷீட் ஃபைவில் ஜூன் ஜேயுஎன் ஓகே என்ட்ரு கொடுத்துட்டேன் இப்படி எல்லா மந்த்ஸும் பண்ணுங்கள் நவம்பர் மந்தில் பிகினிங் டேட் என் டேட் ப்ராப்பராக விசிபிள் ஆகலை ஸோ இதில் கிளிக் பண்ணிடுறேன் சைஸை கொஞ்சம் சின்னதாக்கிக்கிறேன் இதில் கிளிக் பண்ணி இதுலேயும் சைஸ் கொஞ்சம் சின்னதாகிறேன் ஓகே ஆகிடுச்சு தென் இதில் கிளிக் பண்ணி டிசம்பர் டிஇசி என்று கொடுத்துட்றேன் கரெக்டாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இதுவும் ப்ராப்பராக வரல ஸோ சைஸை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம எல்லா மந்த்ஸும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம் ஓகேவா கரெக்டாக வந்திருக்கு எல்லாமே ஃபைன் ஜனவரியிலேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் ஃபைன் ஜனவரி மந்தில் இருக்கிற இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஃபிப்ரவரி மந்தில் நமக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக வரணும் அதுக்கு ஃபிப்ரவரி மந்த்துக்கு போவோம் அதில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் இந்த டீட்டெயில்ஸ் இவ்வளோத்தையும் கிளிக் பண்ணி டிலீட் பண்ணிடுறேன் டிலீட் பண்ணிவிட்டு இந்த செல்லை நான் கிளிக் பண்ணிடுறேன் தென் ஈக்குவல் தென் ஜனவரி ஷீட்டுக்கு போங்க அதில் இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்குல்ல இந்த செல் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்று கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு இங்கே அது ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக வந்துடும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க நமக்கு இங்கே ஜனவரி மந்த்துக்கான க்ளோசிங் ஸ்டாக் இப்போது ஃபிப்ரவரி மந்தில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக இருக்கும் கரெக்டாக வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கங்க நெக்ஸ்ட் நாம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா மார்ச் மந்த்துக்கு சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு மார்ச் மந்த்துக்கு போனோம் அதில் போய் அதில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்கும் அதை நீங்கள் டிலீட் பண்ணணும் டிலீட் பண்ணிவிட்டு இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஈக்குவல் கொடுங்க தென் ஃபிப்ரவரி மந்த்துக்கு போங்க அதில் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்கும்ல அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்று கொடுத்துருங்க தென் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணி அப்படியே ட்ராக் பண்ணி அந்த ஃபார்முலாவை ரிமைனிங் செல்ஸுக்கும் அப்ளை பண்ணுங்கள் இப்படி ஒவ்வொரு மந்த்துக்கு இப்போ ஏப்ரல் மந்த்னா நம்ம மார்ச் மந்தில் உள்ளது எடுக்கணும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை மே மந்த்னா ஏப்ரல் மந்தில் உள்ளது எடுக்கணும் நம்ம இப்படி கண்டினியூஸாக எடுத்துகிட்டே போகும்போது உங்களுக்கு ஃபைனலாக டிசம்பர் வரைக்கும் வந்துடும் நான் உங்களுக்கு எல்லா மந்த்ஸுக்கும் பண்ணி காட்டலை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போ நான் செப்டம்பர் மந்த்துக்கு வந்துட்டேன் செப்டம்பர் மந்தில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எங்கேருந்து வருதுன்னா ஆகஸ்டோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் அதுதான் நமக்கு இங்கே செப்டம்பரில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக வரும் தென் செப்டம்பரோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் நமக்கு அக்டோபரில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக வரும் அதுக்கு அக்டோபர் மந்த் போவோம் அதில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸை நாம் டிலீட் பண்ணுவோம் தென் இதில் கிளிக் பண்ணிடுறேன் இந்த செல்ல ஈக்குவல் தென் செப்டம்பர் மந்த் போகணும் அதில் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்கிற இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுக்கணும் இங்கே ஃபார்முலா பாரில் எப்படி காட்டுது அப்படிங்கிறத கவனிங்க செப்டம்பர் ஏகே எயிட் ஜஸ்ட் என்ட்ரு கொடுத்துட்றேன் தென் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி ஃபார்முலாவை ரிமைனிங் செல்ஸுக்கும் அப்ளை பண்ணி விட்டுறோம் தென் நவம்பர் மந்த் போகிறோம் அதில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸை டெலீட் பண்ணிடுவோம் தென் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் தென் அக்டோபர் மந்த் போகிறோம் இல்லை இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி என்டர் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் இருக்கிற இந்த செல் ஓகே என்ட்ரு கொடுத்துட்றேன் திரும்ப இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படியே கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி ரிமைனிங் செல்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணிடுறேன் தென் டிசம்பர் போகிறேன் அதில் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி டெலீட் பண்ணுறேன் இவ்வளோதையும் செலக்ட் பண்ணிடுவோம் டெலீட் பண்ணிடுவோம் தென் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி ஈக்குவல் தென் நவம்பர் மந்த் போகிறேன் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்துட்றேன் தென் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி ஃபார்முலாவை ரிமைனிங் செல்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம எல்லா மந்த்ஸுக்குமே பண்ணிட்டோம் இடையில் கொஞ்சம் மந்த்ஸ் நான் உங்களுக்கு காட்டலை அதை நானே பண்ணிட்டேன் அதை நீங்கள் புரிஞ்சு பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகேவா தென் இதில் இப்போ நம்ம எதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணோம்னா இங்கே அது எஃபெக்ட் ஆகும் இப்போ ஃபஸ்ட் மந்தில் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாலும் இங்கே கடைசி வரைக்கும் சேஞ்சஸ் வரும் இப்போ ஜனவரி மந்தில் நான் சேஞ்சஸ் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்போ பர்ச்சேஸில் டுவெல்த்
செவன்ட்டி இந்த அன்னைக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகே தென் சேல்ஸ் ஐ மீன் கூட்ஸ் இஷ்யூடில் ஃபிஃப்டி கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஃபைவ் ஜீரோ ஃபிஃப்டி என்ட்ரு கொடுத்துட்டேன் இங்கே பாருங்கள் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் எயிட் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு வந்திருக்கு ஃபிப்ரவரி மந்த் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எயிட் ஃபிஃப்டி ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் இருக்கும் ஃபிப்ரவரி ஓகே எயிட் ஃபிஃப்டி கரெக்டாக ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் வந்திருக்கு இப்போ நம்ம கடைசியில் வந்து பார்த்தோம்னா இங்கே வர க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் இங்கே வர ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கும் சேமாகவே இருக்கும் இங்கே நமக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி இருக்குது இப்போ மார்ச் மாதத்தில் போய் பார்த்தோம்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி இருக்கும் கவர்னிங்க தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி இருக்குது எக்ஸாக்டாக பக்காவாக வந்திருக்கு நீங்கள் பர் பக்காவாக பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஓகேவா நீங்கள் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலான்னா இந்த டேட் இருக்குல்ல ஒன் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் சாரி ஒன் டூ டுவெண்ட்டி எயிட் ஒன் டூ தேர்ட்டி ஒன் டூ தேர்ட்டி ஒன் இதில் நீங்கள் டேட்டாவை என்ட்ரு பண்ணிங்க உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா அந்த டேட்டாவை நீங்கள் டெலீட் பண்ணிக்கலாம் மற்ற விஷயங்களெல்லாம் அப்படியே வச்சுங்க இந்த ஒன் டூ தேர்ட்டி இப்படிலாம் வர டேஸில் வர டேட்டாவை மட்டும் நீங்கள் டிலீட் பண்ணிங்க மற்றதில் எல்லாமே ஃபார்ம்லாக இருக்குது அதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த விஷயங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நெக்ஸ்ட் நாம் ஹோம் பேஜ் போவோம் ஹோம் பேஜ் வந்துட்டேன் இன்சர்ட் டேபுக்கு போங்க அதில் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க அதில் ஷேப்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க அதில் இந்த ஷேப் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஃபோர்த் ரோவில் ஐ மீன் பி காலமில் இதில் கிளிக் பண்ணி இப்படி ட்ரா பண்ணுறேன் ஒரு சிக்ஸ் வரைக்கும் வரட்டும் ஓகே இந்த சைஸுக்கு ஃபைன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறது தென் இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி எடிட் டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் அதில் ஜென் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் ஜேஏஎன் தென் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹோம் போகிறேன் அதில் மிட் அலைன்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்துட்றேன் கரெக்டாக தென் அதோடய சைஸை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் தென் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல்ட் பண்ணிக்கிறேன் தென் இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிடுறேன் தென் இதில் கிளிக் பண்ணிடுறேன் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இதில் கண்ட்ரோல் பி இப்படி கொடுத்து கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வாங்க டூ ஃபோர் ஃபைவ் டோட்டல் நமக்கு சிக்ஸ் வேணும் தென் டூ லைன்ஸ் கேப் விடுங்க ஐ மீன் டூ ரோஸ் கேப் விட்டுட்டு இதில் கிளிக் பண்ணிடுங்க இதில் என் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து அப்படி பேஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வாங்க இப்போ நாம் டுவெல் மந்த்ஸுக்கும் கொடுத்துட்டோம் இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் ஜென்னுக்கு பதிலாக ஃபெப் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் தென் இதில் எம்ஏஆர் மார்ச் ஓகே கரெக்டாக வந்துருச்சு திரும்ப இதில் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஏபிஆர் ஓகே இப்படி நீங்கள் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் என்ட்ரு பண்ணிங்க சைஸ் சின்னதாக இருந்ததுன்னா இப்படி பிடிச்சி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க கரெக்டாக வந்துடும் ஓகேவா இப்படி எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சைஸை சின்னது பண்ணிக்கிறேன் தென் டிசம்பர் டிஇசி ஓகே கீழே வந்துருச்சு இதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோம் ஓகே கரெக்டாக வந்துருச்சு இப்போ எல்லாம் தென் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மர்ஜான் சென்டர் கொடுக்குறேன் தென் இதில் க்யூடெக் இன்ஃபோ க்யூடெக் இன்ஃபோ ப்ரைவேட் லிமிடெட் ஸ்டோர் மேனேஜ்மெண்ட் மெண்ட் அப்படின் டைப் பண்ணிடுறேன் தென் இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மிட் அலைன்மெண்ட் இது சைஸை பெருசாக்கிக்கலாம் ஓகே தென் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல்ட் பண்ணிடுவோம் அதுக்கு முன்னாடி இதில் கிளிக் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு தென் இதில் கலர் ஃபில் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஃபில் கலர் இதில் கிளிக் பண்ணி ஒயிட் கொடுத்துட்றேன் ஓகே பேக்ரவுண்டு எல்லாமே ஒயிட் ஆகிடுச்சு இப்போ திரும்ப இதில் கிளிக் பண்ணி இதில் ஒரு கலர் கொடுத்துக்கோம் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஓகே தென் ஃபான் கலர் ஒயிட் தென் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பேக்ரவுண்ட் கலர் ஒன்று கொடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ நீங்கள் அதை கொடுத்துக்குங்க லைட் கலர் கொடுத்துக்கோம் ஓகே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்புறம் இதுலேயும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இதை உள்ளே கொண்டு வருவோம் பார்க்குறதுக்கு இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இப்போது ஜென்னில் கிளிக் பண்ணுறேன் அதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி இதில் லிங்க் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க தென் ஜென் அதில் கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்துருங்க தென் ஃபெப்பில் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் லிங்கில் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபெப் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க தென் மார்ச்சில் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் லிங்க் 
அதில் மார்ச் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ப்ளேஸ் இன் திஸ் டாக்குமெண்டில் செல் ரெஃபரன்ஸு கீழே வரும் மார்ச் ஓகே கொடுத்துருங்க நவம்பரில் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் லிங்க் அதில் நவம்பர் கொடுங்க ஓகே தென் டிசம்பர் லிங்க் டிசம்பர் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ நாம் இதில் கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா அந்த பர்டிகுலர் ஷீட்டுக்கு போயிடும் இப்போ நான் ஜென்னில் கிளிக் பண்ணுறேன் கரெக்டாக ஜனவரி வந்துருச்சு திரும்ப இதில் ஹோமில் கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா திரும்ப ஹோமுக்கு வந்துடும் தென் நவம்பர் கிளிக் பண்ணிட்டேன் நவம்பர் மந்த்துக்கு வந்துருச்சு பார்த்துங்க ஒன் நவம்பர் டுவெண்ட்டி டூ டூ தேர்ட்டி நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஓகே தென் ஹோமில் கிளிக் பண்ணிடலாம் செப்டம்பர் கரெக்டாக செப்டம்பர் மந்த்துக்கு வந்திருக்கு இப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் சொல்லி தந்த விஷயம்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்